ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് സാദാതുക്കൾ മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമിയങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് അവറുകളുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ഉസ്താദ് അവറുകൾക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ആലിമ്യങ്ങൾക്കും നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും നമുക്കും ഖബറിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സ്ഥാതവർകളുടെ കുടുംബത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ശിഷ്യ പരമ്പരകൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പന്മള ഉസ്താദവർകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദവർകളുടെ നല്ല വാഗ് നടക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ വരികയാണ് ഇനി കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിനിടയിൽ സ്ഥാതവറുകളുടെ ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഗ്രഹം അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ വന്നു പോകാനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുകയുമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആലിമിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ബഹുമാനിക്കുന്നവരും അംഗീകരിക്കുന്നവരുമാണ് ഏതൊരു വിഷയം വരുമ്പോഴും വിവരമുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് തീരുമാനിച്ചു കാര്യവിവരമുള്ളവർ എങ്ങനെ വിവരിച്ചു എന്ന് നോക്കി വിവരിക്കുകയാണ് ഏതൊരാളുടെയും കർത്തവ്യം മഹാനായ ഗൗസുൽ അലംഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അദ്ദേഹ തങ്ങളെ അടക്കമുള്ള ധാരാളം മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഈ റബിയുൽ അഹർമാ അവരെല്ലാം നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അള്ളാഹുവിന് തക്കു ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നതാണ് മഹാനായ ഗൗസുൽ അലം മഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അബ്ദസ്ലാഹു സിർഹുൽ അസീ തങ്ങൾ സ്വന്തം മകനെ വിളിച്ചു ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു മോനെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുക്കുകയും അള്ളാഹു വിരോധിച്ചെടു ഒഴിക്കുകയും ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം മുറുകെ പിടിക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെയും നീ ഭയപ്പെടരുത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എല്ലാ ഭയവും എല്ലാ സ്നേഹവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെയും നീ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകുന്നല്ലാതെ ആർക്കും ഇവിടെ ഒന്നും തരാൻ കഴിയില്ല ഉ 
وكل الحوائج كلها إلى الله عز وجل نند مروان مشين غلوم ني الله وليك يلبيكنا وطلبها جميعها منه إلا كارين غلوم ني الله ينقل نند تردنا ولا تثق بأحد سوى الله عز وجل الله ولا تا آرك كندم ني أنم مربي كين دليل ولا تعتمد إلا عليه سبحانه الله ولا الله ذي الله إن دم إلا الله ذني آرليكم أصبدم قلنا نمل مسلم أمة लोग मुड़ के पलेबद तिलु मुल्ला प्रयास संगलन भविक कुन्ना और योगती लानु नाम जीवित कुन्ना तदा अलीकुमुल उमामु कमातना अलीकुमु कमा तदा अल अकल तो इला अतिहा और उप प्लेटिल बच्चम गुंडो अंधे बचाल आ बच्चन तिले क कई नीट तुम दो बोले Muslim ummat agun na ninggal ek, ellah anak rum kain itu na wujud samiem berum, ini nabi sallallahu alaihi wasallam beran. Mahan maraya sahabat, asamiya tu jodih tu awamin kelatin nahnu yaudin din ya rasulullah, ninggal nyuwun bercama itu mana, mana kain itu. Nyuwun apa cuma itu gundu? Nyangal anak ceringi pay itu gundu? Ella abrum nyangal lek kain itu gaya anu nabi. Abad itu baru ni ella, anggane ella. Walaupun nak kum yom ini din kefir, anu ninggal thaira alam anak gundu anak ceringi pay itu gundu ella. Adine kala ella. Ninggal anak enam jiring ini kalau tu, ninggal koru peraya som illa. Anak jiring ini poyo dalam perasnam. Walau kini nak kumusa, unka kumusa is sail. Ninggal malabar latil urich bogan chandi gula poyo. Nara gula poyo. Allah windi ed kelurus tanu illa. Doa kuteran lebi kal. الله وين الصحايا من بيع ما قاد الله وين التقوى إلا تربي بها جماعي نينغل أدب بدي تبوعن ده أنا برسنا من نينغل أنا جرني هذا لا برسنا نمبر اللهم الله وين قلب دي ريش مدعن إي نيللي كتل ولري ولي مهان مار جيب يشكرني بويا ورو نللا مرنا சாதந்தருத்திலிவண்டி இறாஜ்யம் கையடக்கியா பிரிட்டிஷிகார் கதிரே படனை சுவேனதாயிருந்தும் பிரிட்டிஷிகார் கதிரே சப்திக்குகையும் பிரவத்திக்கையும் ஜைது என்னதாயிருந்தும் மானாய மருக்கும் ஆலி முஸ்லியார் கதிரே பிரிட்டிஷிகார் சுடுப்பிக்கானும் நாயக் காயனும் திருரங்காடி பள்ளியும் பள்ளியிலுள் மடுவனாளுகளையும் Wanita nyasi pikum, alenggil, kira tenggelam, ini nurde sembunda pol, awalat tadiwasam, ah pali gilum dai, na iri bati nale, anugle, wedi wedi kundu galan jatundu, British garude, patalakar, an, kira tenggilan ini pali samletikan. Aduh boleh ibu dek ulam ti, si anak orang gel samci kan, nelayan kira orang gelan. Ini boleh dia perhati dinda beril kira ni ibu dek kuter ti lori alam. 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി മുസ്ലിയാറിനു ഈ കേരളത്തിൽ വെച്ച് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദരസിൽ ഓതിപ്പടിച്ച് മക്കയിലേക്ക് പോയി ദർസിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടെയും വർഷങ്ങളോളം കഴിച്ചു കൂട്ടി ഒരുപാട് ആലി നിങ്ങളുടെ ദർസിൽ പങ്കെടുത്ത് വലിയ ആരിമായി വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത സൂഫിയും വലിയ പണ്ഡിതനും ആയിരുന്നു അലി മുസ്ലിയാലേക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടവരുതാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു നമ്മുടെ മുഖാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ വെക്കാൻ തയ്യാറായവരാ ൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട അന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഓവെടുത്ത് മഹാനവറുകൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങി ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സുജൂതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വഫാത്തായി പോയി മെട്രോ പാളയം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കബറുണ്ട് മരണപ്പെട്ട് ജയിലിൽ വെച്ചാണ് പക്ഷേ സുജൂതിയിലാണ് മരണമുണ്ടായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിക്കൊന്നുവെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂടെയുള്ള പതിനൊന്നാളുകളെയും തൂക്കിക്കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനും കൂടിയായ നെല്ലിക്കുത്ത് മുഹമ്മദ് അലി മുസ്ലിയാർ മഹാനവറുകളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ആള് തന്നെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന് തെക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിച്ച വലിയ മഹാന്മാർ ജീവിച്ചു പോയ നാടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേതാക്കൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം നൽകുന്നവൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ നിർദ്ദേശം ഭയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചുരുക്കൽ കൊണ്ട് അഥവാ നിങ്ങളിൽ പലരെയും കൊല്ലപ്പെടൽ കൊണ്ട് മരിക്കൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ചുരുക്കൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പലതുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും ഈ ദുനിയാവ് പ്രീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥ ശിക്ഷാരക്ഷയുടെ ലോകം അല്ല വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സ്വാധീനങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പാരത്രിക അള്ളാഹുതാല പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം ഞങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് അവന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അവൻ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിഫലം തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മേൽ മനസ്സ് തിരിച്ച് പൂർണമായി റബ്ബിന്റെ മേൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവർക്കല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട് മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന് തക്വ ചെയ്തു നാം ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ 
പലവിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്ത് പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ തട്ടി ഉടർത്താനുള്ളതാണ് എന്ന ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മൾ പണം വർദ്ധിക്കുമ്പോ ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോ സ്വാധീനം ലഭിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നു എന്ന് ബോധത്തോടുകൂടി സാധുക്കളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അലിവ് വേണം അവരെ സഹായിക്കണം അവരെ കൂടെ ഇരിക്കണം അവരോടുകൂടെ ബന്ധപ്പെടണം അവരെ ആദരിക്കണമെന്ന ചിന്ത വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം കൂടുമ്പോൾ ഹറാമും ഹലാലും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം പാടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വല്ല തടസ്സവുമുണ്ടോ പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ സന്നദ്ധരാണോ മഹാനായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മോമിനായ മനുഷ്യന് കുറെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ പത്തു റബ്ബാനിയിൽ കാണാം ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം മോമിനായ മനുഷ്യൻ മോമിനായ മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അവന്റെ സന്തോഷം മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ സമീപത്തെ ഒരു പിരിവുകാരൻ വന്നാൽ ഒരു യാചകൻ വന്നാൽ മോമിനായ മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഒരു പിരിവിന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദിയാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നവൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഹദിയാണ് നിന്നോട് സംഭാവന ചോദിക്കാൻ വരുന്നവൻ നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു തേര പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മോമിനായ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിസ്കാരത്തിലാണ് മഹാനവർകൾ അവിടെ തന്നെ തുഹുറബാനിയിൽ പറഞ്ഞു അവൻ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ച് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ നിസ്കാര പള്ളികളിലേക്കും ജുമാത്ത് പള്ളിയിലേക്കും അവൻ പറക്കുകയാണ് പറക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടുകയാണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജുമാ ജമാത്തിന് അടക്കത്തോടെ ഒതുക്കത്തോടെയാണ് പോകേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പോനെ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത എല്ലാവരും ഇത് വായിച്ചിരിക്കും അതേ സമയത്ത് അടക്കത്തോടെ ഒതുക്കത്തോടെ ആവേശത്തോടെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും അവൻ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പങ്കു കൊടുക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി പള്ളിയിൽ എന്ന് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മിനീങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് കുറവല്ലയോ സ്വന്തം പെൺകുട്ടികൾ യുവതികളാണ് പക്ഷേ പതിനെട്ടും ഇരുപതും വയസ്സായ യുവതികൾ തലമറക്കാതെ മാറുമറക്കാതെ കൈമറക്കാതെ റോട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതിനും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും കാണിച്ച് പോകുന്നതിനും ഒരു മുതലാളിക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇസ്ലാമിക സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവനും ഇതൊരു ഹറാബാണെന്ന നിലക്ക് ഒരു സ്പിരിറ്റും അവന് കാണുന്നില്ല ഇത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതാണ് എന്നിൽ ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല അവൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം തരേണ്ടവൻ എന്ന ചിന്ത വരുന്നില്ല ഇത്രയോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു തേന അനുവദിച്ചു കൊടുത്തരായിരക്കണക്കിന് പനീയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവൻ കള്ളു കുടിക്കാൻ പോകുന്നു കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നു അവൻ ബ്രാണ്ടി കുടിക്കുന്നു വിസ്കി വിസ്കി കുടിക്കുന്നു അവനൊരു മടിയും തോന്നുന്നില്ല ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്ന അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴുത്തി ജീവിക്കുന്ന തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്ര മോമിനീകൾ മോമിനാത്തുകൾ ഓരോ മഹല്ലത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു കണക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പലരും പിന്നിലല്ലയോ ഹജ്ജാജിബിന് യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയവനാണവൻ 
വലിയ അധികാരിയാണവൻ ആ ഹജാദിബിന് യൂസുഫിനോട് ഒരാൾ പോയി ചോദിച്ചു ഹജാദെ ധിക്കാരപരമായി അക്രമം ചെയ്യുന്ന ഭരണം ഹജാദിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ പോലുള്ള നല്ല ഭരണം നടത്തിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഹജ്ജാജ് പറഞ്ഞ മറുപടി പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ായി ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ പോലുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായി എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം നിങ്ങളും പഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പഴച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അകന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനീതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഴിമതി നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കുന്നുണ്ട് വിരോധിച്ചത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബൂദർ റതിയുള്ളാഹു അനുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ സച്ചരിതരായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഭരണാധികാരിയായ റബ്ബ് എന്നെ പോലുള്ള ധിക്കാരികളെ ഭരണത്തിൽ ഇറക്കുകയാണ് ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതെന്തിനാണ് നമ്മൾ നന്നാകണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ നഫ്സിനോട് ചോദിക്കണം എനിക്ക് തക്കുവയോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് പടമാകേണ്ടതെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് മഹാനായ ഹാറുൺ റഷീദ് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലം ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ചില ന്യൂനതകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമാണ് ആ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് വാതു പറയുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് തെറ്റിനെതിരെ അതാ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചു പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസം ഒരു വീട്ടിന് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടു ഒന്നും കൊടുക്കാതെ റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവ് നിങ്ങൾ റൂമിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയ ആള് അങ് അകലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പാർക്കിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ ലസീസ് മഹാനായ ഉമർ ഖാദിർ അന്നുവിനെ ചാവക്കാട് ജയിലിൽ ഇട്ടിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാര് പിന്നെ കോടഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതാ കണ്ടത് അതിൽ കഴിവുള്ളവനാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാ സമയത്തും എപ്പോഴും അള്ളാഹു പ്രകടിപ്പിച്ചോളണം എന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബാം ഷാഫിന്റെ ശിഷ്യൻ ഇമാം ഭൂയിത്തുറോഹന് ജയിൽ വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടുപോയത് സന്ദർജിമായത്തിന്റെ വിരോധികൾ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടതാണ് അങ്ങനെ മരണപ്പെടുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഇമാം ഷാഫിഹൻ പറഞ്ഞതുമാണ് നേരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടി കറാമത്ത് കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാജാവ് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ഞാൻ റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിയാൾ അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നിരിക്കുന്നു ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ റൂമ് പോയി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നില്ല ഈ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞേച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹം വന്നു വന്നപ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു മൻ അഹ്റജിനൽ ബൈ റൂമ് എന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് ആരാണടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലതിൽ ബുസ്ഥാൻ എൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ആളാണ് തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയ ആളാണ് ആ തോട്ടത്തൊന്ന് കളി നടക്കുന്നതാണല്ലോ കടത് ചോദിച്ചു മൻ അത് ബുസ്ഥാൻ നിന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയ ആരാണ് അല്ലതി അഹ്റജനീനൽ ബൈത്ത് എന്നെ റൂമിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ അത്ഭുതമുള്ള മറുപടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരാ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയ ആള് തോട്ടത്തിൽ ആരാ കടത്തിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ആള് അപ്പോഴാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ ഏത് കാര്യമാണ് അത്ഭുതമല്ലാത്തത് 
റബ്ബിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്ഭുതം തന്നെയല്ലയോ രാജാവിന് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു നല്ല പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കണം എന്താണ് പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു വണ്ടി കൊടുക്കണം നല്ലൊരു കുതിരയെ കൊടുക്കണം നല്ല മുതിയ ഒരു കുതിരയെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അത് പോരാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അങ്ങാടിയിലൂടെ അനയിച്ചു കൊണ്ടു പോകണം പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ മുന്നിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണം ലോകത്ത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ആരാധ്യനായ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഫലം അതിനാൽ ഉദ്ദേശമല്ലേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഹാറൂനിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ള ഉദ്ദേശിക്കാതെ നടക്കൂലല്ലോ ഹാറൂനിന്റെ ഉദ്ദേശം നടന്നില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആദരവീ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരാള് മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഹാറൂൻ റഷീദ് രാജാവ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിപ്പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പവർ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹക്കായി തുറന്നു പറയും പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കും തെക്വയോടുകൂടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുത്ത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതൊഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമ വേണം നല്ല മനക്കരുത്ത് വേണം അതൊരു മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മാത്രമല്ല മൊഹിദീൻ ശേഖറതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അൽ ബല ഫറു ഒരാൾക്ക് ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ അവന് വരുന്ന ദാരിദ്ര്യം ക്ഷമയില്ലാത്തവന് വരുന്ന മുസീബത്തുകൾ അത് ശിക്ഷയാണ് ക്ഷമയുള്ളവന് വരുന്ന എല്ലാ മുസീബത്തുകളും കരാമതാണ് അത് കറാമത്താണ് കാരണം അള്ളാഹു താലാദിന് പകരം വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുകയാണ് ഏത് മുസീബത്തിനും പ്രതിഫലം നൽകുകയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മക്കളുള്ള ഒരു ബാപ്പയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് മക്കള് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മക്കളും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പതിനാലാള് മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മക്കളും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് കുട്ടി ജനിച്ചാലും ആ കുട്ടിയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയും അള്ളാ ഇത് മയ്യിതാണ് ഇത് നീ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഇതാ ഇത് മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് നീ നിശ്ചയിച്ച സമയം മാത്രമേ ഏതൊരാളും ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ആ കുട്ടിയെ എതിരേൽക്കാറുള്ളതെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും പതറിയിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഓഫാത്ത് ഹാദറായിരുന്ന സമയത്ത് മക്കള് സമീപത്ത് എന്നെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മക്കളെ എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിനൊരു വേദനയുമില്ല 
എന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു വേദനയുമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വിശാലത ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ കാണാത്ത പലരെയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കൂ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി അവസാനം അള്ളാഹ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് മഹാനായ ഹൗസുല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി സുഹൃക്കളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും നന്നാകാൻ ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് തൂവയാണ് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ പടച്ചറബിനോട് തൂവ ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനി അബ്ദുസാഹു സിർഹുലതി തങ്ങളെന്ന ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഉലിയാക്കളും പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അതാണ് എന്ന വലിയ പദ്യ ശകലത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് കാണാം ആദ്യമായി വേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തോവയാണ് അത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തോവയാകണം അതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന് ശുദ്ധിയാകാൻ സാധിക്കുന്നത് ആത്മീയമായ ശുദ്ധീകരണം തോവ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കണം അന്യന്റെ വല്ലതും കൈവശപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഹലാലായ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കണം അന്യന്റെ ഏതൊന്നും കൈവശപ്പെടുത്തരുത് ചിലരുണ്ടല്ലോ ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ തോപ ചെയ്യാതെ ഹത്തുകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് നന്നാകാൻ തീരുമാനിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പോയി കണ്ടു ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവനെ ശീഹായി സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ വലിയ മക്കാമിലെത്തി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാതങ്ങൾ പറയാണ് തോപമൊന്തിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ രഹസ്യമായിരുന്നാലും പരസ്യമായിരുന്നാലും അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവനവന്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ന്യൂനത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തെറ്റു ചെയ്തു പോയി രഹസ്യമായും പരസ്യമായും എന്തു ചെയ്തു പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യന് നന്നാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ പുറമെ ചീത്തയായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വലിച്ചെറിയണം മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെയും വലിച്ചെറിയണം നല്ല ആളുകളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് വേണം അങ്ങനെ നല്ല നിലക്കുള്ള ജീവിതം വേണം സിഫത്തുകൾ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിലുള്ള അപാകതകളിൽ മുഴുവനും തോപയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം കൈവരിച്ചവനാ 
നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹു അല്ല ആ നിലക്കുള്ള നല്ല മനസ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മുഴുവനും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മജിലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ സംഘടനകളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ പുറകൾക്ക് അള്ളാഹു തന്റെ അവിടുത്തെ കബറിൽ ധാരാളം തന്റെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ആലിമീയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തല ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സാധുവായി എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം യാത്രയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സഹായവും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് വസീത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഈ പരിപാടി നേരത്തെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഇരുപത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം കുറിച്ച് തടഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇല്ല ഇന്നല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എന്നോട് ഇതെന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ അജീസ് കാഫി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാക്ക് വാലിക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു പോകാം എന്നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അതനുസരിച്ച് യാത്ര ക്രമീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മുള ഉസ്താദും അതുപോലെ കുറ്റംപാറ ഉസ്താദും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു അനിൽ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ